украинский аналитик да, Порошенко мертвый гусь. Но он еще клюется. Радия, спутник, украинский аналитик, да, Порошенко мертвый гусь. Но он еще клюется 12-16 РИА Новости, Стрингер, действующий президент Украины Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область. РИА Новости, Стрингер депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич назвал Петра Порошенко мертвым гусем. Президент Украинского аналитического центра Александра Хременко в эфире радио «Спутник» согласился с таким определением, однако отметил, что при этом действующий президент зубами держится за власть. Вчера, 15.11, политолог, думаю, Зеленскому тоже стоит дать совет Порошенко, уходящий с поста президент Украины Петр Порошенко посоветовал своему преемнику Владимиру Зеленскому продолжить курс нынешней власти. Как отметил в эфире радио «Спутник» политолог Дмитрий Перлин, подобная ситуация просто поражает. Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Нестор Шуфрич заявил что действующий президент страны Петр Порошенко, пытаясь удержать все власти, превратился в мертвого гуса. Высказывание депутата опубликовано на сайте партии. То цепляние за власть, которое мы видим, когда раздаются должности и награды, принимаются стратегические решения человеком, который уже даже не хромая утка, а, простите, мертвый гусь, возмущает не только нас, но и как минимум 73% наших граждан которые проголосовали именно против Порошенко, заявил Шуфрич, комментируя процесс назначения даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. После всего, что Порошенко сделал с Украиной, он должен уйти вместе со своей администрацией и вертикалью как можно быстрее, добавил депутат. Вчера, 17.17 политолог назвал причину поспешного подписания в Раде закона о госязыке спикер Верховной Рады Андрей Порубий подписал закон о государственном языке. В эфире радио «Спутник» политолог Игорь Шатров отметил, что украинский парламент пытается быть сдерживающим фактором для избранного президента Владимира Зеленского, и объяснил, почему. ЦИК Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента Петра Порошенко 24,45%. По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов в Центре сберкома и публикации их в газете «Голос Украины», то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением. Ранее в Раде зарегистрировали постановление о проведении инаугурации Зеленского 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня. Сам Зеленский настаивает на приведении его к присяге именно 19 мая. По мнению новоизбранного президента Украины, действующая власть пытается оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права распуска Верховной Рады в законодательные сроки. 8 мая, 12.38 политолог. Порошенко пытается поставить Зеленского перед фактом. Петр Порошенко подписал указ о мерах по укреплению обороноспособности Украины. В эфире радио «Спутник». Директор Центра общественного и информационного сотрудничества Европа Эдуард Попов отметил, что действующий президент хочет усложнить задачу своему преемнику, 